అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు షుగర్ ఉన్నవారికి బెస్ట్ డిన్నర్ ఏదో తెలుసుకోబోతున్నాం మనందరం కూడా మామూలుగా షుగర్ పేషెంట్స్ అందరూ కూడా డిన్నర్లో అన్నం తింటాం మానేసి మంచి పని చేస్తున్నారు మధ్యాహ్నం ఏదన్నా కూరలు అన్నం సామలు అన్నం ఇట్లాంటివి ఏమన్నా మిలెట్స్ అన్నాలు తింటున్నారు అది చాలా మంచి పని కానీ డిన్నర్లో మీరు అందరూ కూడా జొన్న రొట్టెలో రాగి రొట్టెలో సజ్జ రొట్టెలో మల్టీగ్రెయిన్ రొట్టెలు లేకపోతే చపాతీనో పుల్కానో అని ఇట్లాంటివి తింటున్నారు అన్నం బానేసి ఇలాంటివి చపాతీలు పుల్కాలు లాంటివి తినటం అనేది ఇంకా మంచి పని కానీ దీనికంటే ఇంకొక మంచి పని మంచి ఆహారం గురించి మీరు ఆలోచించాలి మరి మనం రాను రాను ఇంకా మంచి మంచి ఆహారాల గురించి తెలుసుకోవాలి కదా ఒక స్టెప్ ముందేసి ఇంకో స్టెప్ వేయండి సాయంకాలం మీరు పుల్కా కూర తినటం కంటే కూడా అసలు అది మానేసి దాని ప్లేస్లో ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఆహారం తింటే ఎందుకు మంచిదంటే మీరు పుల్కా కూర తిన్నారనుకోండి మళ్ళీ వండాలి ఇంటికి రావాలి వండారు అంటే చప్పగా ఉంటాయి చప్పదనం పోవాలంటే ఉప్పు నూనెలు వెయ్యాలి ఎంతెంత ఉప్పు వాడారో అంతంత ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది ఇన్సులిన్ పని చేయకుండా అయిపోతుంది అంచేత సాల్ట్ వల్ల కూడా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి డయాబెటిస్కి అందుకని సాల్ట్ లేకుండా ఆయిల్ లేకుండా మరి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇంకా తక్కువ ఉండాలి మీరు పుల్కా కూరలు తిన్నా కార్బోహైడ్రేట్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటాయి కాస్త మీకు ఆరు గంటలకు ఏడు గంటలకు నేను డిన్నర్ తినేయమంటాను మరి ఈవినింగ్ సిక్స్ సెవెన్కి డిన్నర్ తినాలంటే మీకు మరి నైట్ ఆకలి వస్తుంది రేపొద్దుటి వరకు నీరసం వస్తుందని ఒక భయంతో మళ్ళీ నైట్ తింటున్నారు మీరు అలా చేయకూడదు మీరు ఈవినింగ్ డిన్నర్ని సిక్స్ టు సెవెన్ లోపు క్లోజ్ చేసి రేపు మార్నింగ్ ఎయిట్ నైన్ వరకు మీరు ఏమీ తినకుండా ముట్టుకోకుండా ఉంటే కూడా మీకు కళ్ళు తిరగకూడదు నీరసం రాకూడదు మీకు షుగర్ పెరగకూడదు మళ్ళీ మిడ్ నైట్ షుగర్ డౌన్ అయ్యే అసౌకర్యాలు మీరు గురి కాకుండా ఉండాలంటే బెస్ట్ డిన్నర్ ఏదో మీకు తెలియాలి అందుకని డిన్నర్లో మీరు డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ తక్కువ ఉండాలి ప్రోటీన్ ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉండాలి ఇలాంటి డైట్ తీసుకుంటే డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి చాలా మంచిది అది కూడా ఉప్పు నూనె వెళ్ళకూడదు న్యాచురల్ డైట్ అయితే నైట్ దాహం వేయటం కానీ గొంతులు అనేసిగా ఉండటం కానీ మిడ్ నైట్ యూరిన్ రావటం డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి ఉండదు ఇక ఎక్కువసార్లు మీరు రెండు మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు కొంతమంది అరడైన సార్లు లెగుస్తారండి ఈ నిద్దట్లు అన్నిసార్లు లేవకుండా మీరు కాస్త ఫ్రీగా ప్రశాంతంగా హాయిగా నాన్ స్టాప్గా పడుకోవడానికి మంచి డైట్ కావాలి ఇన్ని లాభాలు ఇచ్చే డైట్ నేను చెప్పే డైట్ అంచేత మీరందరూ సాయంకాల పూట ఆహారంలో డబ్బులకి ఇబ్బంది లేని వారైతే బాదం పప్పులు జీడి పప్పులు పిస్తా పప్పులు వాల్నట్స్ వాటర్ మెలాన్ సీడ్స్ పంప్కిన్ సీడ్స్ ఇట్లాంటి ఇప్పుడు ఆరు చెప్పాను నేను ఇవేవైనా సరే నాలుగు రకాలన్నా తీసుకోండి మీకు కన్వీనియంట్గా ఉంటవి ఒక్కొక్కటి పదిహేను ఇరవై పెట్టుకోండి మీరు ఒకవేళ వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నా కానీ తినండి ఎందుకంటే మీకు డయాబెటీస్ ముఖ్యం అక్కడ వెయిట్ కంటే కూడా ఎర్లీగా తింటున్నారు కాబట్టి వెయిట్ కూడా పెరగరు వెయిట్ తగ్గుతారు అంచేత ఇంకొక భోజనం చేయట్లేదు కదా ఇదే భోజనం కాబట్టి తినొచ్చు అనమాట ఒక్కొక్కటి పదిహేను ఇరవై పప్పుల చొప్పు నానబెట్టుకోండి అందరికీ ఇంకా ఖర్చు తక్కువలో లభించే ఆహారాలు అయితే ఇవి కాస్ట్లీ ఇందులో కూడా పుచ్చ గింజల పప్పు కొద్దిగా చవక మిగతా వాటితో పోలిస్తే అది ఎక్కువ వాడుకోండి డబ్బులు ఇబ్బంది ఉండేవారు అది ప్లస్ వేరుశెన పప్పులు నానపెట్టుకుంటే ప్రొద్దునే సాయంకాలం నానతాయి గ్రౌండ్ నట్స్ ఇలాంటి పప్పులు అలాంటి నానపెట్టుకున్నవి అట్లాగే వీటితో పాటు కొబ్బరి తురుము రోజు అంత పచ్చి కొబ్బరి తురుము ఈవినింగ్ ఒక కాయ కొట్టించుకున్నారనుకోండి ఉదయం వంటల్లో అట్లా అట్లా అప్పుడప్పుడు వాడుకున్న ఈవినింగ్ కాస్త ఒక చిన్న కొబ్బరి చెప్పు తురుముకుని అంత కొబ్బరి తురుము వేరుశెన పప్పులు ఈ పుచ్చ గింజల పప్పు సామాన్యులకి డబ్బులు ఖర్చు తక్కువలు అవ్వాలంటే పుచ్చ గింజల పప్పు వేరుశెన పప్పులు కొబ్బరి ఈ మూడు పెట్టుకోండి డబ్బులకి ఇబ్బంది లేని వారు మిగతాయి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే ఇవి ఇన్ని రకాలు ఏదైనా పెట్టుకోండి వీటన్నిటిలో కార్బోహైడ్రేట్స్ పదిహేను ఇరవై పర్సెంట్ కంటే తగ్గిపోతాయి పదిహేను ఇరవై లోపే కార్బోహైడ్రేట్స్ పర్సంటేజ్ వీటన్నిటిలో తీసుకుంటాయి మామూలుగా మీరు తినే ధాన్యాలు మిలెట్స్ అన్నిటిలో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎంతో తెలుసండి సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి యావరేజ్ అన్ని మిలెట్స్ తీస్తే సిక్స్టీ ఫైవ్ టు సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంటాయండి మిలెట్స్లో మరి ఇంత కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువ తిన్నాం పిండి పదార్థాలు ఎక్కువ తినటం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్పీడ్కి వెళ్ళిపోయి ఎక్కువ మెడిసిన్ మీరు వాడాల్సిన అవసరం వస్తుంది షుగర్ కంట్రోల్ తప్పుతుంది అందుకని కార్బోహైడ్రేట్స్ తగ్గించాలి కానీ మీకు నీరసం రాకూడదు ఆకలి అవ్వకూడదు శక్తి శక్తి ఎక్కువసేపు ఇవ్వాలి అందుకని ఫ్యాట్ ఫుడ్ చాలా మంచిది డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి అంచేత నేను చెప్పే ఆహారాల్లో ఫార్టీ ఫైవ్ టు 
సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫ్యాట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ విత్తనాలు అన్నిట్లో అంటే కొన్నిట్లో ఫార్టీ ఫైవ్ కొన్నిట్లో ఫిఫ్టీ కొన్నిట్లో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వాల్నట్స్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఫ్యాట్ వరకు ఉంటుంది దగ్గర దగ్గర అంచేత హై ఫ్యాట్స్ ఉండటం వల్ల హై ఎనర్జీ కానీ ఫ్యాట్ ఫుడ్ ఏంటంటే స్లోగా అరుగుతుంది స్లోగా చక్కెర వస్తుంది స్లోగా రక్తం లోపలికి వెళ్తుంది కాబట్టి రక్తంలో చక్కెర పెరగదు కానీ ఎక్కువసేపు శక్తిని ఇస్తుంది మీకు రేపటి వరకు నీరసం రాకుండా కాపాడుతాయి అనమాట లాంగ్ స్టాండింగ్ ఎనర్జీ ఈ ఫ్యాట్స్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఇందులో ఉన్న ప్రోటీన్ కూడా త్వరగా బ్రేక్ అవ్వదు పొట్ట పెరుగుల్లో స్లోగా బ్రేక్ అవుతుంది ఇందులో వచ్చే చక్కెర కూడా స్లోగా వెళ్ళేటట్టు ఈ పప్పుల్లో ప్రోటీన్ ఉంది ఫ్యాట్ ఉంది హై ఫైబర్ ఉంది పీచులు ఉన్నాయి అందుకని స్లోగా బ్లడ్లోకి వెళ్తాయి అనమాట అందుకని మీరు వండి తింటలేదు ఈ పప్పులు కమ్మగా ఉంటాయి షుగర్ పెరగదు చూడండి ఎంత మంచి డైటో ఇంట్లో ఆడవాళ్ళకు కూడా పని ఉండదు ఇంటికి రావక్కర్ల ఉద్యోగస్తులు వ్యాపారస్తులు డిన్నర్ కోసం మీరు ఎక్కడుంటే అక్కడ ఇట్లాంటి పట్టుకెళ్ళి ముందే బాక్సులు నానబెట్టి పట్టుకెళ్ళండి సాయంకాలం టైం అప్పుడు తీసుకు తినేయండి ఇలాంటి డైట్ తీసుకుంటే చాలా మంచిది అనమాట అందుకని హై ప్రోటీన్ హై ఫ్యాట్ లో కార్బోహైడ్రేట్ డైట్ ఇది బెస్ట్ డిన్నర్ అనమాట డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి మాకు అరగవేమో మేమేమన్నా వస్తాదులు కుస్తీ పోటీలకు వెళ్ళేవాళ్ళమా బాడీ బిల్డర్స్మా జిమ్కి వెళ్ళేవాళ్ళమా మాకన్నీ పప్పులు చెప్తున్నారని పెద్దవాళ్ళు ముసలివాళ్ళు అనుకోవచ్చేమో డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు ఇవి నానబెట్టి తింటున్నాం కాబట్టి అందరికి అరుగుతాయి అందుకని అట్లా నట్స్ డ్రైగా ఉన్నప్పుడు తింటే డైజెషన్ కావండి అది చాలా కష్టం హెవీ ఆయిల్ అట్లా డైరెక్ట్గా ఉంటుంది కదా వాటిలో వాటిని క్రష్ చేస్తే ఆయిల్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన నానబెట్టిన పప్పులను క్రష్ చేయండి ఆయిల్ రాదు పాలు వస్తాయి ఫ్రీ డైజెస్టెడ్ ఫామ్కి నానబెట్టినప్పుడు కన్వర్ట్ అవుతాయి సిక్స్ సెవెన్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ నానబెట్టినప్పుడు కన్వర్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఈజీ ఫామ్కి మారిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ ప్రాసెస్ అంతా అందుకని ఫ్రీ డైజెస్టెడ్ ఫామ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతాయి కాబట్టి ఎవరికైనా అరుగుతాయి అంచేత షుగర్ ఎవరికి ఉన్నా సరే మీరు డిన్నర్ని టేస్ట్గా ఎంజాయ్ చేయాలనేది పక్కన పెట్టి ఉప్పు నూనెలో భోజనాలు పక్కన పెట్టి ఇలాంటి డైట్ మీరు తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి మీరు తీసుకునే మెడిసిన్ కూడా ఈ నట్స్ తిని ఫ్రూట్స్ తిన్నందుకు డోస్ తగ్గించుకోవచ్చండి రోజు వేసుకునే డోస్ కంటే కొంచెం చెక్ చేసుకుని డోస్ తగ్గించుకొని రెండు రోజులకు మూడు రోజులకు ఒకసారి ఒకవేళ మీకు ముందే తగ్గుతుంది అనిపిస్తే డౌట్ వస్తే కొంచెం మెడిసిన్ తగ్గించుకోండి నష్టం లేదు డౌన్ అయ్యి ఇబ్బంది రాకుండా ఉండాలంటే ఇన్సులిన్ అయ్యి కూడా ముందే కొంచెం నాలుగు యూనిట్లు అట్లా తగ్గించి తీసుకోవటం మంచిది అనమాట ఈ డైట్ మీరు తినేసేసి నట్స్ అన్నీ బాగా ఒట్టిగా తినడానికి నోటికి బాగోలేదు చప్ చప్పగా అనిపిస్తున్నాయి అనుకోండి ఎండు ఖర్జూరాలు ఒక మూడు ఎన్నో పెట్టుకోండి అంతకంటే ఎక్కువ వద్దు లేకపోతే మ్యాక్సిమం నాలుగు ఎండు ఖర్జూరం మొక్క కొద్ది కొద్దిగా కొరుక్కుంటుంటే వాటితో ఇవి ఈజీగా వెళ్ళిపోతాయి అనమాట అంచేత ఆ నానపెట్టిన డ్రై నట్స్ వేరుసిమప్పులు కొబ్బరి ఇట్లాంటి తింటూ ఎండు ఖర్జూరాలతో తర్వాత మీరు జామ కానీ కర్బూజ బొప్పాయి ఇలాంటి ఫ్రూట్స్ తీసుకోండి పొట్టకు సరిపడ ఫుల్ అయ్యేటట్టు పుచ్చకాయ ఈ ఫ్రూట్స్ తినండి ఇందులో ఉన్న పీచు పదార్థాలు బాగా ఉపయోగపడతాయి ఇందులో కూడా చక్కెర తక్కువ ఉంటుంది ఈ ఫ్రూట్స్లో ఇట్లాంటివి ఏదైనా మీరు ఎప్పుడు కావాలన్నా తీసుకోవచ్చు అనమాట ఏ ఫ్రూట్ అని యాపిల్ కానీ దానిమ్మ గింజలు కానీ ఇలాంటి ఫ్రూట్స్ కూడా తీసుకోండి మీకు కావాలంటే రేక్కాయలు ఇట్లాంటివి నేరేడు ఈ ఫ్రూట్స్ ఏవైనా సరే మీరు నట్స్ నానబెట్టినది నాకు ఫ్రూట్స్ తినండి ఈ రెండు కాంబినేషన్ బెస్ట్ డిన్నర్ అనమాట అంటే మీకు రేపు రొద్దుటి వరకు మీరు మళ్ళీ నైట్ మళ్ళీ పదింటికి మా పాలు తాగటమను పదింటికి మళ్ళీ మజ్జిగు తాగటమను లేకపోతే ఇంకొక ఆహారం మీద లేచిన వెంటనే షుగర్ డౌన్ అవ్వకూడదని కాస్త ఏదైనా కాఫీ లేకపోతే పాలు ఒక గ్లాస్ పంచదార వేసి కొద్దిగా తాగటం అని ఇట్లాంటి ఏమీ చేయకండి మీరు ఏ ఆహారం ఇటించి అందిస్తున్నా మళ్ళీ నైట్ కానీ మార్నింగ్ కానీ మళ్ళీ ఇన్సులిన్ రావాలి మళ్ళీ రక్తం లోపల చక్కెర వెళ్తుంది దాన్ని నియంత్రించడానికి మళ్ళీ మెడిసిన్ వేసుకోవాలి మీరు అంచేత అనవసరంగా ఎక్కువసార్లు తినటం ఎందుకు దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అనవసరంగా మెడిసిన్ ఎక్కువసార్లు వేయటం ఎందుకండి మెడిసిన్ డోస్ తగ్గాలి మెడిసిన్ వాడే ట్రిప్స్ తగ్గాలి అంటే ఇట్లా డిన్నర్ తినేసి మీరు రేపు మార్నింగ్ ఎయిట్ నైన్ వరకు నేనైతే ఎర్లీగా మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే ఎనిమిది ఇంటికి తొమ్మిది ఇంటికి తింటారనుకోండి అప్పటి వరకు ఈలోపు గ్యాప్ ఇవ్వండి ఎర్లీగా ఏమి తినకుండా ఉండండి ఆ గ్యాప్ మంచిది అనమాట మీకు మీకు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ తగ్గిపోతుంది ఇన్సులిన్ బాగా పనిచేస్తుంది ఆ గ్యాప్ ఇస్తే కణాల్లో డిమాండ్ రావాలండి అవి పీల్చుకునేది మెకానిజం పెరగాలి నేలకు ఎండగడితే పెరుగుతుంది మీకు
ఎందుకు సైంటిఫిక్గా అప్పుడు ప్రూవ్ అయినాయి ఇవన్నీ కూడా పూర్వ రోజులు అట్లా అని చెప్పారు ఇప్పుడు ఈ హై ఫైబర్ మీరు హై కార్బోహైడ్రేటు లో ఫైబర్ అయితే అయితే రెండు గంటలకు ఒకసారి తినాలి ఎందుకంటే అవి తొందరగా వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఆకలి వేసేస్తాయి అంటుంది కాబట్టి పొట్ట ఖాళీ అయిపోతుంది ఎక్కువ తింటే షుగర్ పెరిగిపోతుంది ఇంకా తక్కువ తినాలి కానీ ఆ డైట్ మారుస్తున్నాం కాబట్టి టూ అవర్స్కి ఒకసారి తినే మెకానిజం అక్కడ వాటి కరెక్ట్ అయితే అవ్వచ్చు కానీ ఈ డైట్కి టూ అవర్స్కి ఒకసారి తినే అలవాటు పోతుంది హెల్దీగా అవుతారు ఎంత బలంగా ఉంటారు డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కూడా వెయిట్ పెరుగుతారండి కొంచెం సన్నగా ఎండుకుపోయిన వాళ్ళు వెయిట్ పెరుగుతారు నీరసం తగ్గుతుంది ఎంత ఎనర్జెటిక్ యాక్టివ్గా అనిపిస్తారు ఏమండి షుగర్ వచ్చిన కాడి నుంచి షుగర్ స్పెషలిస్ట్ సలహా విన్నారు మీరు ఆయన చెప్పిన పుల్కా కూర చపాతీయో తిన్నారు ఇంకెక్కడ ఎవరు అడ్వైజ్ చేసినప్పుడు ఇంకో రకంగా మీరు తిన్నారు ఇన్నాళ్ళు అందరికీ ఛాన్స్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఒక్కసారి నేను చెప్పినట్టు ఈ మంచి డైట్కి ప్లాన్ చేసి చూడండి ఎంత హాయిగా మీరు ఉంటారు ఆలోచించుకోండి ఒక ఇరవై రోజులు నెల రోజులు మీరు తీసుకుని టెస్ట్ చేయించుకోండి ఎంత లెవెల్ ఫాస్టింగ్లో తగ్గుతుందో ఎంత యాక్టివ్గా ఎనర్జెటిక్గా మార్నింగ్ ఎక్సర్సైజ్ వాకింగ్ మీరు బాగా ఎలగలుగుతారు ఏమి తినకుండా కూడా అంచేత ఒక మంచి ఆహారాలకు మనం మారటానికి ప్రయత్నం చేయండి సహజంగా షుగర్ వ్యాప్తి ఇబ్బంది లేకుండా మనం ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా జీవించడానికి బాగుంటుందని విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం